video filmato finalmente riesco a mandarvi online e soprattutto a registrarvi il video di tutti i miei regali di Natale ho mandato un sondaggio sia su Instagram che qui su Youtube tramite i sondaggi nella sezione community e in tanti avete votato per il sì io speravo che votavate per il sì perché comunque ogni anno anche senza che facevo le votazioni con voi per capire cosa ne pensavate se vi andava di vedere questo video o no ve l'ho sempre girato come è sempre successo che ho girato da quando ho aperto il mio canale il video dei regali di compleanno sono due video che non mancano mai più la vostra adesione al massimo del massimo meglio di così non può andare Cominciamo, vado random senza un ordine ben preciso e vi mostro tutti i meravigliosi regali di Natale che ho ricevuto il primo regalino che vi mostro ne viene dalla zia del mio fidanzato con cui abbiamo un bellissimo rapporto e ogni anno ci scambiamo i nostri regalini che sia per Natale, compleanno o quello che è fatto sta mi ha regalato questa pochettina di Elettra Lamborghini che è super carinissima sapendo che io sono appassionata di beauty sicuramente avrà pensato gli faccio una pochette ne avrà tante ma torna sempre comoda e ci ha visto veramente lungo poi è molto simpatica vedete super carina dove all'interno c'erano dei cioccolatini e delle caramelle che ormai non ci sono più e poi qui c'è il bigliettino voilà, guardate che carino c'è il bigliettino con scritto buon Natale eccetera eccetera e questo è il bigliettino allegato a questo piccolo pensiero per sentite super carinissimo un altro regalo che ai vostri occhi sembrerà alquanto bizzarro posso dirvi che anche quest'altra persona ha fatto super centro e chi ha seguito tutti i Mulu Christmas l'ha visto lì perché li abbiamo scattati insieme sto parlando del blog che ve lo lascio qui sopra nelle schede informative quando ho fatto una precena con la mia amica qui in famiglia, la mia migliore amica Federica che è come una seconda sorella e la conoscete bene perché ogni tanto appare qui sul canale cambiati in quel blog, chi l'ha visto saprà tutto quanto, chi non l'ha visto ripeto scheda informativa qui sopra ci siamo scambiati i regali regalato, chi ha visto quel video se lo ricorderà questo regalo super bizzarro vi starete chiedendo, ti ha regalato una borraccia? Sì, mi ha regalato una borraccia e c'è una piccola storia dietro in poche parole questa borraccia è molto particolare perché è da 2 litri e 300 ml di acqua quindi ogni volta che io la riempo mi sparo questi 2 litri e 300 siccome io già non bevo abbastanza e anche quest'altra cosa è uscita in parecchi video e chi mi segue lo sa che sono un cammello vivente in tutte le stagioni bevo tantissimo ma non è questo il punto non è altro che una boraccia gigantesca e non so se rende quanto è grande i colori che ha scelto sono magnifici vedete qui gli ml e poi qui davanti ci sono tutte frasi motivazionali nel senso che queste boracce da 2 litri e qualcosa nascono per chi non beve o comunque chi beve veramente poco e in teoria la boraccia la funzione che in base all'orario c'è una frase e ti dà la motivazione fino ad arrivare alle 9 di sera che hai bevuto questi 2 litri e 300 ml che sarebbe la razione giornaliera che una persona deve bere per stare bene io la strasupero, infatti in molti casi mi autolimito e cerco di non bere così tanto perché sì, bere fa bene, tanto tanto no, alla fin fine e io penso che veramente arrivo a superare i 4-5 litri al giorno ma da sempre, da quando sono piccola, se mi invitate nelle vostre case, se sto con parenti, vado dal mio fidanzato dalla mia amica state pur sicuri che troverete tutte le vostre risorse idriche sparite <ride> almeno che non mi offrite acqua di rubinetto allora lì è illimitata ed è ancora peggio da sempre ho questa cosa che non ho mai avuto problemi che dottori miei in casa o le altre persone mi dicevano bevi un po' di più anzi in tanti mi dicono azzurra stai attenta perché sennò ti collassano i reni che bevi troppo la mia amica sapendo questo ovviamente mi ha fatto questa boraccia da 2 litri e 300 ml e anche lei se è veramente tanto raccomandata, mi raccomando, ha zisito, ho fatto sto regalo perché io l'avevo vista da lei. Lei ha questo problema che non beve tanto, allora comprando una boracciona così motivazionale pensava di risolvere il problema. In realtà l'ha accantonata da una parte perché ha detto ogni volta che la riempo e mi vedo questo popò di 200... Eh, no 200, questo popò di 2 litri e 300 ml di acqua che mi aspettano da bere durante la giornata praticamente mi mette ansia e non la uso. Io poi quando sono stata a casa sua l'avevo vista, lei si ricordava che l'avevo vista e mi era tipo piaciuta, io sono innamorata delle boracce, più la boraccia è grande e più so che potrò bere tanta acqua, forse sarà anche una specie di malattia, facci a capire. E allora l'ho vista da lei e me ne sono innamorata, lei si è ricordata che mi piaceva e me l'ha regalata, quindi un regalo che quando l'ho vista e anche in quel vlog, ripeto, chi l'ha visto si ricorderà, sono rimasta estasiata perché me la ricordava a casa sua, io ho detto io adoro la tua boraccia, dimmi dove l'hai presa e non la trovavo da nessuna parte, 
lei si è ricordata e me l'ha regalata e quindi e come vedete già sto a metà della boraccia cioè considerate io se non mi limito questa sarei capace di riempirla in una giornata almeno due o tre volte e quindi pensate io bevo praticamente 6 litri e passa di acqua cioè non può essere questa cosa quindi la utilizzo tutti i giorni ma cercando di capire che finita non la devo riempire tutte altre volte questo è poco ma sicuro lo so, una spiegazione super ampia per farvi capire la vicenda, quindi la mia amica mi ha regalato questa boraccia super carina e fantastica, che magari potrà tornare utile se voi in ascolto non sapevate che esistono queste boracce, sappiate che state il problema di bere, queste potrebbero tornarvi utili o spaventarvi come la mia amica che l'ha comprata e non l'ha mai utilizzata perché gli spaventa l'idea di avere sto boccione che gli aspetta durante tutta la giornata. È fantastica, veramente bellissima. È fatta così, che si apre, poi c'è anche la chiusura che si chiude e volendo te la puoi portare appresso. Vedete, c'è il laccetto che tu la metti così e se vai a correre o comunque vai in ufficio te la potresti portare anche appresso. Ma portarla così sinceramente pesa, perché una volta che è bella piena pesa, eh. Ragazzi, vi dico che pesa. Ma è comoda anche per una gira fuori porta, perché... Hai sempre con te 2 litri e 300 ml di acqua. Quindi questo è stato il super regalo della mia amica Federica. Regali del mio fidanzato perché me ne ha fatti ben tre. Partorando ma anche qui quello che prendo prendo. Mi ha regalato questa maglietta. Oddio aspettate che vi faccio leggere il brand che sicuramente qualcuno in ascolto lo conoscerà. Pampling. Che non è altro che un brand che fa magliette super simpatiche, divertenti, ironiche. Sapendo che mi piaceva questa maglietta, adesso vedrete è troppo carina, me l'ha regalata, ma non solamente questo, ho anche altre cose che mi ha regalato, cioè guardate che carina, <ride> è meravigliosa, questa maglietta non dice altro che buio pesto, praticamente nel senso che è buio di fuori o comunque all'esterno si è fatta notte, quindi buio pesto e davanti ci sono tutti gli ingredienti che compongono il pesto alla genovese super simpatica e a maniche corte quindi al momento non la posso sfruttare ma quando arriverà la bella stagione dalla primavera in poi la utilizzerò tantissimo e non è detto che magari in un video da primavera in poi me la vedrete indossata sicuramente cioè guardate che carina è troppo ironica simpatica buio pesto e tutti gli ingredienti del pesto è bellissima sapeva che C'ero andata tipo fuori per questa maglietta e che prima o poi me la sarei comprata e alla fine me l'ha fatta trovare lui come sorpresa di Natale. E non solamente questo, recupero anche l'altro che mi ha regalato. E per questi altri due regali, perché sono tre in totale, ha puntato ovviamente sulla mia grande passione. Stiamo insieme da dieci anni, mi conosce non come le sue tasche ma ancora di più. Siccome nell'ampia collezione che abbiamo di Michael Jackson, e lo sapete molto bene, colleziono anche diverse riviste di cui mi mancavano tot numeri, lui si ricordava i tot numeri che mi mancavano e tataradan, babbo natale è arrivato con questi due numeri mancanti di questa rivista francese dedicata al mio idolo e quindi ho inserito nella nostra collezione di Michael Jackson, parlo al plurale perché sapete è una collezione familiare non solamente la mia, abbiamo inserito questi due nuovi new entry, stupende, sono delle riviste francesi e a me mancava il numero 3 e il numero 4, bellissime la cosa migliore poteva farmi che regalare Michael Jackson e lui ha colpito dritto al mio cuore come fa sempre e vabbè se non lo fa lui e chi mi conosce molto bene chi deve farlo regali di selvaggia di mia sorella e mi ha regalato, mi ha regalato tra virgolette ci siamo regalate perché alla fin fine va anche per lei sapete noi abbiamo anche una bella collezione di Funko Pop dedicati al mondo Disney e tra questi ci sono anche la... Sì, stavo dicendo la bella addormentata, no. C'è Biancaneve con i sette nani. Noi avevamo tre sette nani e lei ha pensato bene di regalarmi la furbetta che poi comunque va anche per lei. Alla fine ha fatto regalo a me che va di riflesso anche a lei. Come per quanto riguarda il mio fidanzato ho fatto quelle riviste ma alla fin fine vanno di riflesso anche a noi tutta family perché la collezione è tutta quanta in comune. Ma regalato, tra virgolette, quindi si è anche regalata da sola, Taradan, i tre nanetti che ci mancavano e in realtà ce ne manca ancora uno che è Pisolo. Non è detto che prossimamente mi metterò alla ricerca e completeremo anche questi benedetti sette nani. E voilà, guardate che carini, i sette nani mancanti. Quindi già ce ne abbiamo tre lì sopra ai Funko, ci mancavano questi tre, più manca Pisolo ormai, quindi ne manca solo uno. Al momento è Biancaneve e i sei nani. Però recuperiamo, recuperiamo, vi sballo tutto così ve li faccio vedere al meglio. Ma noi ve li faccio vedere random, questa è la confezione e questo è il nanetto, cioè sono troppo carini. Sarò veramente felice quando troverò l'unico mancante che ripete il pisolo, così li abbiamo completati proprio alla grande. Perché adesso è Biancaneve, anche quest'altra cosa ripeto, Biancaneve e i sei nani. 
cioè è stupendo quest'altro il dettaglio ragazzi la Funko Pop è sempre incredibile e questi dovrebbero essere i nanetti che sono usciti nel lontano 2000 18-17, eh? non è cose attuali, eh? non sono uscite l'altro ieri, sono sempre comunque Funko che hanno un po' uno storico dietro, quindi abbiamo questo. Concludiamo sempre scatola con quest'altro, quanto è simpatico Dotto con gli occhialetti, cioè veramente incredibile. E questi sono i regalo di Selvi. Giusto per cronaca, li vedete lì Biancaneve, Bashful, Dupi e Grumpy. E quindi dovrò fare anche per quanto riguarda, aspettate che vi levo l'ingrandimento, dovrò fare anche degli spostamenti per inserire tutti i nanetti, ossia quei tre che vi ho fatto vedere poco fa, più quello lì che prossimamente prenderò così li ho completati. Per meno importanza ve l'ho detto, ho preso i regali un po' random, arriva il mitico regalo dei miei che anche loro ci hanno visto non super lungo ma di più. Ovviamente è un regalo per me ma che alla fin fine arriva di riflesso a tutta la famiglia, i furbetti come per Selvi ha pensato così, anche i miei giustamente hanno pensato facciamo questo regalo ad azzurra che sappiamo che il mondo della cucina gli piace, di sotto e di sotto, a loro non gli piace mangiare, non gli piace cucinare, non gli piace stare in mezzo, lo sapete siamo una famiglia molto unita e facciamo tante attività insieme e quindi i miei hanno pensato bene di regalarla con la scusa a me di riflesso anche a tutta la family ci abbiamo avuto modo di provare questo oggetto ma poi nei prossimi vlog avrò modo senz'altro anche di provarlo con voi chiaramente e vi faccio vedere un po' non so come, mi conviene più staccare la videocamera dal cavalletto e fare proprio una clip perché qui non penso riuscirei a mostrarvi al meglio questo oggetto veramente fantastico e super attinente a che se magna a tutto spiano come già succede in questa casa e chi mi segue e chi ci conosce nella vita reale sa perfettamente che questa abitazione è mai non stop per cibo, cucinare, preparare, stare in famiglia ed ecco qui il regalo che mi hanno fatto i miei a me eh ragazzi a me loro no Già mai che furbi quest'anno Però veramente è un qualcosa di bellissimo per la famiglia Non è altro che si chiama Raglet Grill E non è altro che una piastra elettrica Dove sopra ci puoi scaldare la carne, cuocere verdure E poi ci sono tutte le padelline dove all'interno puoi mettere il formaggio fuso Adesso non sto qui ad aprirvela Ma avremo modo in un prossimo vlog senz'altro Di mostrarvela all'azione tutta la famiglia al completo ed è meravigliosa Abbiamo avuto modo di utilizzarla un paio di volte Ed è fantastica Stai a tavolino Metti questa piastra al centro E ognuno si cuoce chi una salsiccia Chi si scioglie il formaggio di sotto alle padelline come vedete È veramente incredibile È troppo troppo bella l'idea Ed è super fantastica Giusto per dire pro documentale Vedete Noi all'azione col primo utilizzo questa foto risale Al primo uso dove grigliavamo melanzane, peperoni, funghi, chi un hamburger, chi una salsiccia, chi si scioglieva praticamente tutti quanti sotto alle padelline, perché praticamente oltre ad avere la griglia sopra, sotto anche una sorta di piano dove metti sopra le padelline e ti fa sciogliere il formaggio o qualsiasi cosa ti fonde, ed è veramente fantastica. Comunque poi avrò modo ovviamente di portarvi in un vlog con noi e farvela vedere tutta bene aperta l'azione ed è veramente un qualcosa di fantastico se anche voi amate il mondo della cucina avete una famiglia o comunque vi vengono spesso persone a casa questa la metti a tavola ed è super divertente perché ognuno si griglia, si cuoce mangiate, fate e crea un sacco di unione proprio a 360 sia mangereccia che proprio di persone è veramente un oggetto top Ok ragazzi, con questo vi ho mostrato tutti i miei regali di Natale, io spero che vi saranno piaciuti. Sotto nei commenti fatemi sapere qual è il vostro preferito tra quelli che avete visto e se vi fa piacere sempre fatemi sapere, che io sono super curiosona, di sapere anche voi cosa avete ricevuto. Vi mando un bacione e ci vediamo domani con un nuovo video alle 20.30. Ciao!